，花开的喜庆。瞧这万紫千红的，让人心情也愉悦了不少。其实原本花捧的二月季都开了，奴婢本来想采一些回来，但是清月正好也来采花，小主交代过奴婢，要离淑妃娘娘身边的人远些，所以奴婢有意避着她，她来和奴婢搭话。奴婢借口说住所事忙，就先回来了。你采花的时候，清月也在，去把叫小福子过来，让他看看这些新采摘回来的花卉有没有问题。小主放心，奴才检查过了，都是新新鲜花卉，没被人动过手脚。<笑>既然没问题，那咱们就得让它变得有问题起来。娘娘，西影来了，把人带进来吧。西影进屋，恭喜娘娘。贺喜娘娘，你这题字胡言乱语什么？皇上已经三日没来娘娘这儿了，你还来道喜？你倒说说看，本宫何喜之有？宋贵人得罪了娘娘，怕是也得罪了旁人，有人给她下毒了，那她死了吗？可惜宋贵人命大，她身边的小福子略通医术，被她发现了端倪，她被人下了什么毒？宋贵人这两日神思倦怠，总是夜里盗汗经济，夜不能寐，她觉得事情不对劲。就在住所彻查了一番，结果小福子发现，他房中每日更替的新鲜花卉被人动了手脚。奴婢留神听了一句，小福子说好像是花蕊里面被人添进去了一味叫做离魂散的东西进去。原本还在听乐子的陈飞，在听见离魂散这三个字后，立马变得警觉起来。凌香的脸色也一瞬阴沉下来。这事儿娘娘知道了，你回去继续盯着，看他还有什么动静。是，奴婢告退。娘娘，好端端的，怎么会有人给宋贵人下离魂散？那东西明明是从前咱们给杨贵人用的，怎么会？本宫也觉得奇怪的很。当日杨贵人恃宠而骄，仗着皇上对她有几分宠爱，就敢公然和本宫叫板。本宫用此招除去了杨贵人后，这招数日后在宫中就不能再用了，否则彻查下去难免会牵连到本宫，这是摆明了，是有人在背地里要学着本宫的法子。想谋害宋昭的同时，连带着算计本宫。多亏宋昭命大，提前撞破此事。等他要是真的疯了，皇上只怕第一个就要怀疑到本宫头上去。难道说是淑妃？不是他还会是谁？如今在温泉山庄的后妃，除了本宫，就只有宋昭、萧贵人和淑妃他们三个。当年杨贵人死的时候，宋昭和萧贵人还没入宫，只有淑妃知晓此事。看他平日里只知道发蔫，本宫倒是想瞧他了。那娘娘现在打算怎么办？蠢货！赶紧叫人去将宋昭给本宫带过来。皇上前几日因为他训斥了本宫，本宫没少给他脸色看。现在要是让他没头没脑的跑去御前，将此事告诉皇上，难免要皇上先入为主的以为本宫是阴妒生恨，到时候本宫才是真的百口莫辩。是，奴婢这就带人去将宋长再请过来。宁香还没出门，就听到外面有宫女通报：“陈妃娘娘，宋贵人在外求见。”来。快让他进来！宋昭捧着一束开艳了的花卉，来到陈妃房间，他的脸色却是难看至极。陈妃佯装淡定地扫了他一眼：“你来做什么？”昭儿手中这束花是宫人从花圃采回来的，宫中日日都会更换。本以为鲜花香气宜人，可以宁心静气，可自从奉了这些花卉在内殿后，入夜总是睡不安稳。后来身边的小福子偶然间发现，原来失眠梦魇的原因，竟是出在这些鲜花上。宋昭将花束朝陈妃面前凑了凑，陈妃如临大敌，立马拿手绢死死地捂住鼻尖。你做什么？拿远些。这些鲜花被人做了手脚，在孤朵里面加了离魂散进去，若是日日被这毒物侵害，只怕要不了十天半个月，人就会变成个痴痴癫癫的疯子。娘娘不信，可叫人查查。陈妃自然知道离魂散的厉害。见宋昭还要拿着花往上凑，赶紧向迎香使了个眼色。迎香一把将花束从宋昭手中夺过来，将他拿出去踩个稀烂。等做完了这些，陈飞悬起的心这才将将放下。所以呢，你觉得是本宫要害你？如果昭儿这么想的话。方才那花束就拿到皇上面前去，而不是先来找娘娘。昔日娘娘云台搭救之恩，昭儿一直都记得。娘娘或许对太后与昭儿亲近一事不满。那日在莲心台，皇上训斥了娘娘，反而尽了嫔妾的位分，更叫娘娘伤了脸面。大胆宋贵人，皇上从未训斥过娘娘，不过是对娘娘说话的声音大了些。你休要胡言乱语。看来陈妃身边的人都知道陈妃有多在乎皇上。这主子不清醒，奴才们也就都跟着自欺欺人，专挑着好听话的说哄着陈妃。昭儿知道娘娘可能会因为这些事不愿再和昭儿亲近，但昭儿相信此番要害昭儿的人定不会是娘娘。本，你既说了这么多，本宫看你不顺眼的事，你又哪儿来的自信说本宫不会害你？因为娘娘无论做什么事，都是为了能得到皇上的宠爱，所以即便娘娘瞧不上昭儿，也不可能在这个时候动手。若因此是招惹了皇上对娘娘的疑心，于娘娘而言实在得不偿失。娘娘是真心喜欢皇上，皇上待娘娘也是真心。可昭儿不一样。
皇上只当是个模样好看的玩件罢了。而昭儿亦有私心，说说看，你的私心是什么？宋昭深吸一口气，像是下了很大的决心一样，字句恳切的开口：“昭儿想要趁着自己在皇上跟前还有几分新鲜感的时候，能为自己讨要一个好位分，最好是能一举封嫔，封妃成了一公主位。就凭你，且不说你庶出的身份，就拿此番你嫡母获罪于朝廷的事来说，你如今还能得个贵人的位分，就已经是你宋家祖坟上冒青烟了。”昭儿知道自己的处境，所以今日才会拿着花束来找娘娘，希望娘娘能不计前嫌，继续让昭儿在您身边帮衬着。这么说，你是想卖本宫一个人情？不是想卖给娘娘一个人情，是想向娘娘表明忠心，也好得到娘娘的庇护。陈妃眯着眼睛端详了宋昭片刻后，突然举起手边的茶盏就朝他砸了过去，崩起的碎瓷片在宋昭娇嫩的手腕上划出了一条血口。你想让本宫扶持你爬到更高的位分上去，而后更方便你与本宫争夺皇上的宠爱吗？是谁给了你这样大的胆子，敢来和本宫说这样荒诞的话？陈妃气势凛然逼人，吓得宋昭瑟瑟发抖。昭儿身在宫中，就不能不替自身筹谋。皇上如今所有的宠爱，皆因昭儿的容貌使然。可容色中有衰老的一日，但选秀三年一次。皇上身边肯定不会缺年轻貌美的佳人，昭儿不比娘娘与皇上情深，没了姿容便一无所有。可若能成为一公主位，以后所诞育皇嗣可以养在自己膝下，那便算是在宫中有了依仗。从来没有想过要争夺皇上的宠爱，更不想与陈妃娘娘为敌。昭儿只想活着，如此看来。宋昭说的倒是有几分坦诚。自从他入宫以来，好像每次后宫争斗的漩涡都把他卷进去过。其实后宫中有位分的人那么多，多他一个倒也没什么。而且他有一句话说的很对：如果他今天真的将那花束给了皇上，那么本宫肯定会摊上源源不断的麻烦。眼下最重要的是是要先对付淑妃。宋昭还有利用价值，本宫还真不能直接拒绝他的投诚。唉。影响，去拿金疮药来，给宋贵人处理一下她手腕上的伤。多谢娘娘。其实这件事摆明了是有人要冲着娘娘去的，昭儿不过是一枚棋子罢了。初次事情是娘娘安排，命也是娘娘救下的。很想站在娘娘身后，拼尽全力护娘娘周全，只是不知道娘娘还愿不愿意接纳。本宫喜欢与人直来直往，厌恶有人在背地里耍阴招。这件事是谁做的？本宫心里已然有了几分揣测。你先暂且按下此事不提，只当自己什么都不知道。给本宫三日时间，本宫自然会让害你的人遭了他应有的报应。多谢娘娘庇护。行了。你回去等消息吧。是，昭儿告退。宋昭离开。影响，你将消息传出去，让京都的亲信将离魂散去来给本宫。淑妃想要算计本宫，本宫就让她自招恶果。宋昭回到住所后，云山帮宋昭洗去了药物，重新包扎伤口。肯吓死奴婢了，方才那花束里根本就没有离魂散。万一陈妃娘娘让人去查验。小主可不就要露馅了？放心吧，他不会。西影已经提前告诉他了，而且他知道那东西有多厉害。见我拿着花束去，他生怕伤着自己，肯定是一刻都不愿留着那东西的。小主觉得陈妃一定会出手对付淑妃嘛？可是这件事没有证据，小主在庄子里也不可能找到离魂散那种苗疆的毒物来嫁祸给淑妃。这没有证据，陈妃自然会想办法制造证据。咱们急什么？倒是小夫子的医术不白看，居然从。萧贵人转述的只言片语中，猜到那位杨贵人中的是离魂散。小主诺赞了，奴才只是刚好看过您做的那些医书罢了。但奴才也只是猜测，不知小主是如何断定杨贵人中的就是离魂散呢？杨贵人死之前的一段时间，刚好是陈妃兄长带兵攻打苗疆，大获全胜的时候。所以，如果陈妃想要得到离魂散，也不是什么难事，我让西影去告诉陈妃离魂散的事也是试探。西影回话的时候说，陈妃和迎香听见离魂散后脸色都变了，我就断定自己猜的不错，这才拿着捧花去找陈妃。小主神机妙算，奴才佩服的五体投地。小主，奴才依着您的吩咐，盯着陈妃那儿的动静。方才银香鬼鬼祟祟到了庄子的西南角去，学了几声猫叫后，就有人将一包东西从墙外头抛了进来。知道了，你也盯了一天了，下去休息吧。小主，奴才有一事想不明白，寝室里的花根本就没有离魂散，花圃里面的花更是干净的很。就算陈妃拿到了离魂散，将她想办法葬到淑妃的住所，好像也不能坐实了淑妃的罪名。那脏东西我没有，淑妃没有，可陈妃不是叫人去取来了吗？
。放心，我自有法子让他无中生有。第二天一早，天还没亮，宋昭就跑去了陈飞宫中。陈飞刚起床，还没洗漱，就看到宋昭冒冒失失的闯了进来。陈飞不耐烦的冲他翻了个白眼：“你又怎么了，娘娘？要害昭儿的人，好像知道发现了此事，也是昭儿的疏忽。那天发现了花有问题后。”就让工人将花全都丢了出去，也许是因为动静闹得太大，打草惊蛇了。从昨日开始，让云山他们照样去花圃采花，但是采回来的花里面并没有离婚散，花圃里别的花也都干干净净的。想来那人应该是撤手了。你这蠢货，从现在开始你什么都不需要管，明日只管既需要你的人去花圃采花。这两日皇上若照你事情的话，你就在皇上面前演好一出戏。娘娘。可是昭儿不会演戏啊！夜里睡下，你要装作忽而经济梦魇，将动静闹得越大越好，明白吗？好，一切但凭娘娘吩咐。第二天，云山又去花圃采摘了新鲜花卉回来。宋昭喊来小夫子仔细检查，可有不妥。娘娘您瞧，这一春花的孤独有被人为掰开过的痕迹，里面除了花粉外，还混进去了些蛋白色的粉末。奴才在巫医典籍上看见过关于离魂散的描述，应该正是此物。那就好。云山，你将花束放到内寝去，摆得越靠近我的床榻越好。小主还是小心些吧，此物厉害得很，您还是不要以身犯险了吧。我只让人摆在我房中，又没说我要睡在他旁边。云山，我记得从前在府上，天冷起来了的时候，咱们主仆俩总喜欢挤到一张榻上，那时候谈天说地的，总有说不完的话。奴婢明白了。那奴婢现在就去给小主收拾床铺。小主还需要奴才做什么吗？咱们什么都不需要做，如今万事俱备，只等着看陈妃和淑妃是如何斗法的就成了。如果陈妃能占得先机，那淑妃就得背上下毒谋害后妃的罪名，连杨贵人的那条命也得算到她头上去。如果淑妃能力挽狂澜，那就坐实了陈妃谋害我还陷害淑妃，更是会让皇上对她失望透顶。小主英明，如此一来，到时候无论谁胜谁败。咱们都能置身事外，就是这个道理。我们隔岸观火，这火烧得越旺越好。小主，看来您不用跟奴婢结了，将公公派人传信，皇上要您去今晚去碧桐书院留侍。宋昭来到碧桐书院，萧景恒正在批阅奏折。来朕身边。宋昭拿起灰墨墨定，萧景恒余光瞥见他被白布扎起来的手，转而捧起宋昭的手。昭昭，你怎么伤着了？不小心打翻了茶盏，被碎瓷片割伤了，不碍事。那便歇着。免得伤口再裂开。朕叫你来不是要使唤你的，你什么都不需要做，安安静静陪伴在朕身边就很好。皇上，昭儿嫔妾没事的。听朕的话，今日你受伤就不要操劳了，朕抱着你休息吧。萧景恒拉着宋昭来到房间睡下，半夜突然被一声尖叫惊醒，宋昭缩在床头瑟瑟发抖。萧景恒赶紧把他搂在怀里。昭昭怎么了？可是哪里不舒服、啊？宋昭又是尖叫一声，发了疯一样推开萧景恒跑出去。不要，不要杀我！萧景恒傻眼。这是怎么了？朕怎么好像之前见过这种场面？来人呐，快拦下宋贵人，千万别伤着她！太监们站成一排拦住宋昭去路，萧景恒赶来抱住宋昭，不要，求你了，别杀我！昭儿别怕，朕在。宋昭激动的情绪终于渐渐平复下来，泪眼婆娑的看着萧景恒，随后竟直接晕了过去。据传楚院判来，朕的爱妃怎么样了？回皇上，宋贵人大抵是因为受惊过度，从而引致昏厥，并无什么大碍。皇上与宋贵人方才已经就寝，这好端端睡着觉，何时会让贵人受惊过度？若说是梦魇的话，总不该分不清现实与梦境，生出那样大的反应来。将德顺这话问到了点子上，昭儿向来恬静温柔，平日里连说话都是温声细语的。且看他方才那行径，却与市井泼妇没什么区别，这其中肯定有古怪。楚院判决的宋贵人今日这般，像不像昔日的杨贵人？这当年杨贵人的风正实在无端无由。微臣遍查医术也找不到问题所在。不过一个月后，启朝彻底收复了苗疆，连带着苗疆巫医一脉的医蛊毒术也一并传入了中原。微臣仔细研究过，发现苗疆有一味毒药名幻离魂散，中此毒者从脉象上来看和常人无异，一开始也只会有惊悸、梦魇、心慌、战栗等表现，但若长久被此毒物侵害，则会逐渐染上失心疯，病症便和昔日的杨贵人很像。萧景恒闻言，脸色骤然变得阴沉无比。苗疆当年陈妃的兄长宁修齐，正是领皇命出征苗疆的征远大将军，而几乎是在同一时间段，这脏东西就传入了宫中，还被人用来谋害了杨贵人。难道真的是陈妃所为不成？只是现在没有证据。江德顺，你带着楚院判去趟宋贵人的住所，查一查他的衣食住行，日常用度可有被人动了手脚？动静小一点，不要惊扰到太后休息。奴才遵旨。然而，朕不会让任何人伤害你。
，你也要一直陪着朕，平平安安的陪伴在朕身边。宋昭听到萧景恒的告白，心跳控制不住的快了半拍，但依旧继续躺着装昏迷。一刻钟后才悠悠转醒，抬眼对上萧景恒关切的目光：“昭儿，你醒了？这是怎么了？哎呦！”宋昭掀开被子。发现自己的脚上被石头划出一道伤口，恍然像是想到了什么，连忙从床上下来，跪在萧景恒身边。你才醒来，这是要作甚？昭儿方才失礼了，还请皇上恕罪。无妨，最重要的是你没事。昭儿近来时常梦魇，又总觉得心慌得很，许是母家的事还困扰着。本该提前将此事告诉皇上，却私心里又很想念皇上，所以才瞒了下来。如今叨扰了皇上安枕，实在是罪过。没事了。有朕在，那些妖魔邪祟都伤不了你。这时，江德顺与楚院盼回来复命。萧景恒见两人神色凝重，眉心不由得蹙起。回皇上，微臣仔细检查过宋贵人房中用度，发现供奉在他寝殿床头的迎春花被人动了手脚。花骨朵里面被掺进去了离魂散，随花绽放之际风吹而动，便会被宋贵人不知不觉间吸入体内。宋昭惊恐扑进萧景恒怀里，皇上是有人要害昭吗？可是宫中的花卉都是云山每日去花圃里采摘回来的，云山是昭儿的家生奴婢，自幼一起长大，昭儿信得过他。真记得你喜欢迎春花的是满宫皆知，只怕这事儿从根源上。就已经有人动了歪心思。江德顺，你带人去花圃长盛迎春花的地方瞧瞧。江德顺来去不过一炷香的功夫，便将事情查清楚了。皇上揣测的不错，花圃里的迎春花果然被人动了手脚，多数迎春花骨朵里面都被人混进去了脏东西。放肆！皇上，昭儿自问没有得罪任何人，究竟是谁要用这样狠毒的法子？你放心，朕一定会彻查此事，还你一个公道。楚院判，既然说臭宝和昔日杨贵人都是中了离魂散才变得疯魔，那么做这件事的人肯定是宫里面的老人了。现在温泉山庄里就这么几个人，老人只有陈飞和淑妃两个，而陈飞与臭宝起过冲突，他兄长又是带兵大破苗疆之人，他想要得到离魂散这种脏东西绝非难事。可现在没有证据，朕也不能直接拿人。江德顺，你去将陈飞和淑妃给朕叫过来，就说朕有事要跟他们说。等他们离开后，你再带人仔细彻查他们的住所，看看有无不妥。皇上越办换臣妾来，所为何事？皇上可是有要事要交代，为何不见萧贵人？你们等会，一会朕再和你们说。宋贵人，你这是怎么了？眼睛红红的，像是才哭过一样。可是你犯了什么忌讳，惹皇上不高兴了？宋昭怯生生的摇头，而后便低垂眉眼，不多说一句。这样压抑的氛围持续了约莫一刻钟。江德顺领着两名工人入内，将一个包裹严实的深蓝色袋子呈给萧景恒。回皇上，这袋子里面装着的确实是离魂散。萧景恒震怒之下，拎起袋子就朝着陈飞砸了过去。陈飞吓得向后退了两步，跪在地上。我，皇上这是何意？萧景恒锐利的眸光凝在陈飞身上，刚要斥责出声，江德顺却突然开口。皇上息怒，这东西是在淑妃娘娘的住所中搜出来的。江公公，你说这袋子是从本宫住所搜出来的？确实是从娘娘寝殿暖座的底下搜出来的，可本宫却从未见过此物。还有那离魂散，又是什么东西？离魂散是苗疆的毒药，用着会在不知不觉间患上失心疯。当日杨贵人许就是被此物害死的，而今日宋贵人的住所中也被人下了此物。淑妃听到江德顺的解释，顿时惊恐的不知所措，连忙跪在地上。皇上明鉴，这东西不是臣妾的，臣妾从来都没有见过。好啊，没想到你竟做出如此歹毒的事来，杨贵人哪里得罪你了？宋贵人又招惹了你什么？你竟黑了心肠，要将他们生生害死？不是我，我没有做过。皇上明察，这件事和臣妾没有关系。萧景恒面色阴郁，掐住淑妃的脖子。告诉朕，为何这些脏东西会出现在你房中？臣妾不知道，臣妾真的不知道。那袋子，臣妾压根就没有见过。况且，臣妾和杨贵人与宋贵人无冤无仇，臣妾为何要做这样的事？这件事定是有人要蓄意诬陷臣妾。你盯着本宫做什么？难不成你觉得是本宫要害你？真是荒谬至极！陈飞抬手上前，想要赏淑妃一记耳光。宋昭连忙拉住陈飞，顺势把袋子踢向淑妃。娘娘息怒，这事还是交由皇上定夺吧。淑妃看到袋子，眼前一亮。皇上，这袋子有问题。皇上，您看，这袋子是用浮光锦做的。满宫里浮光锦，您只赏赐给过陈妃，臣妾怎么会有？淑妃将袋子递给萧景恒，而后看向一脸诧异的陈妃。昨日我还奇怪，你好端端的为何会来找我？你应该就是那个时候将这脏东西葬到了我的内寝。陈妃，我与你无冤无仇，你为何要这般害我？
不对劲啊！我明明是亲眼瞧着影像，用一块最普通不过的蓝色布料做了这个袋子，为何这东西在淑妃房中躺了一夜，普通的棉料却会变成浮光锦？难道说淑妃提早发现了端倪，所以用浮光锦做了一个一模一样的袋子，只等着来反将我义军？皇上，这浮光锦虽然您都赏赐给了臣妾，但是年前臣妾就已经用它赶制了两身衣裳出来，私制房的刘思志可以为臣妾作证。况且这浮光锦虽然是皇上御赐，但却并非世间独一无二。别的后妃如果想要的话，也不是什么难事。萧景恒并未理会陈飞的辩解，他仔细查看着手中的袋子，在袋子底部又发现了一滩已经干了的深色水渍。楚太医，你瞧瞧看，这是什么东西？楚太医拿过检查，皇上，此物应该是温阳种子汤，是用来助孕的。微臣近来只给陈妃娘娘开过这方子。所有的证据一瞬间调转矛头，全都指向了陈飞。陈飞顿时哑口无言，呆愣的跟个木头桩子一样，直挺挺站在原地。你当日嫉妒杨贵人有恩仇，所以用下左手段毒死了杨贵人。现在宋贵人得仇，你就又固态复萌了。楚院判说离魂散是从苗疆传过来的，你兄长带兵征讨过苗疆，你若想要这东西，可谓不费吹灰之力。而我母家远在龙城，与苗疆南辕北辙，我哪里有能耐能得到这么多离魂散？这时分明就是你故技重施，想要害死宋贵人，顺带要我替你背了黑锅。陈飞，你可真是好算计！陈飞一脚踹倒淑妃，贱人，你敢诬陷本宫？放肆！你跟朕解释清楚，为何这用浮光锦做成的袋子上会沾着只有你在用的汤药药渣？解释，我自己都不知道发生了什么，还要怎么解释？皇上，臣妾以性命赌誓，这件事绝对不是臣妾做的。够了，来人呐！将陈飞扣押起来，他身边伺候的工人统统押入暗牢中，严加审问，务必要将整件事查个水落石出。皇上，您当真怀疑是臣妾所为？哼，证据确凿，你还要如何狡辩？皇上，这件事实在蹊跷，要不还是……好了，朕自有分寸。江德顺，你愣着干什么？还不动手？眼见江德顺带人围了上来，陈飞这下彻底慌了。不好，这件事一旦彻查下去。总会从我身边的人口中问出端倪，若实在连累了兄长，那可就遭殃了。迎香进屋，华贵到陈飞身前。皇上息怒，这件事和娘娘没有关系，一切都是奴婢的罪过，是奴婢瞒着娘娘擅作主张。杨贵人和宋贵人所中的离魂散都是奴婢下的。迎香，你莫要胡言乱语。迎香推开陈飞，爬到了萧景。杨贵人和宋贵人成宠后，都仗着自己春风得意，来娘娘面前耀武扬威过。娘娘是真心喜欢皇上的，奴婢见娘娘时常避着人，以泪洗面，如何能不替娘娘觉得委屈？所以奴婢才会动了歪心思，才会对宋贵人下毒。陈妃娘娘对整件事都不知情，整个后宫唯有陈妃娘娘对皇上您最真心。皇上莫要怀疑娘娘在伤娘娘的心了。影响本宫让你不要再说了。好一出主仆情深的戏码。朕又不是个傻子，难道还看不出来你们这是在弃车保帅吗？只可惜现在确实不是处置陈妃的时候。宋昭见萧景恒气得脸色铁青，皇上息怒，宫女迎香谋害后妃，心思歹毒，拖下去凌迟处死。至于陈妃，为上不尊，御下不言，传朕旨意褫夺陈妃封号，想为宁妃，连夜将她送回宫中去。朕不想再看见。陈妃吓傻，上前抱住萧景恒大腿，这件事臣妾毫不知情啊，皇上。迎香自幼伺候臣妾，他做出此事也是一时糊涂，还请皇上留他一条性命吧。萧景恒抬脚将陈飞甩开，你知情不知情，自己心里头清楚。且你若再替贱婢求情，朕便让大理寺的人来经手彻查此事。皇上，您当真这般狠心？哼，江德顺还不动手吗？江德顺赶紧带人拖着迎香和陈飞离开。淑妃向萧景恒扶礼后也退下，宋昭扑到萧景恒身上，用力往他怀里钻。多谢皇上护昭儿周全。朕说过。有朕再不会叫你受委屈，皇上。罪奴迎香已经被处死，刑对这会儿正在陈，正在宁妃娘娘的住所收拾整顿，大约一刻钟后便会送宁妃娘娘折返宫中。回宫要走一段山路，等天亮再送她回去。另外，路上多派几名侍卫看着她。呵呵，宫里人都说皇上宠爱陈妃是因为陈妃的家世，也只有我见过皇上路过新夷林时怅然若失的神情。刚才他褫夺宁妃封号时，眼神里的痛苦不似作假。看来宁妃在皇上心中是占据了一席之地的。其实昭儿觉得这件事或许真的和陈妃娘娘没有关系。无论宁妃知不知情，谋害杨贵人意图对你故技重施的人，也都是她宫里的人。朕从前只觉得她骄纵了些，虽然爱耍些小性子，但也不失俏皮可爱。如今看来，倒是朕一再纵着她，反而让她愈发放肆了。或许这件事宁妃娘娘当真不知情呢。皇上已经处置了迎香，又褫夺了宁妃娘娘的封号。算是严惩了，还请皇上别再为了此事和娘娘置气了吧。他险些害死了你。
，你却还要替他求情。昭儿觉得宁妃娘娘不是那样的人，宁妃娘娘不过是嘴硬心软而已。皇上可还记得昭儿初入宫为时，为了避忌恩宠，不是在脸上画满了疹子吗？那个时候，静侍房已经将昭儿的绿头牌撤下来了，是宁妃娘娘觉得昭儿可怜，所以才吩咐静侍房的人。将绿头牌重新挂上去，这才有了和皇上之间缘分的开始。那时昭儿不过是后宫中一个寂寂无名又不得宠的嫔妃罢了。宁妃娘娘连那时的昭儿都愿意帮衬，始终觉得她不会做出这种歹毒事来。萧景恒闻言顿时眉头紧锁。静世房只听朕的吩咐，就连皇后也不能插手静世房的安排。怎么宁妃一句话的事，就可以将昭儿送到朕的龙床上去？看来宁妃私下里和内廷局的那些人也有着不可告人的关系。朕也希望不是他。皇上不是夸赞说昭儿佩戴的这一对粉珠很好看吗？其实这耳饰也是宁妃娘娘给的，这样好成色的粉珠，宁妃娘娘都肯赏赐。她对昭儿这般好，又怎么会伤害昭儿呢？宁妃娘娘那样帮衬，是真真儿将昭儿当成了姐妹相待。而皇上待昭儿也确实很好，时常都会陪伴在身边。只是到底是福薄，萧贵人只那么一次就有了，而昭儿所成语录最多，却如今肚子也没个动静。萧景恒目光惊疑不定地落在宋昭的粉珠上。宁妃那个属貔貅的，好端端的怎么会赏赐如此贵重的东西给昭儿？况且昭儿说的也是朕心中的疑惑。都这么久了，她却还未能怀上龙嗣，莫非是这珠子在作祟？字仪是讲究天时地利人和及物的。你这对粉珠是好看，但瞧这颜色，好像有些浊了。呀，日日都带着，皇上不说，嫔妾都没察觉，好像颜色是没有从前那么透亮了。粉珠须得时常保养，才能珠色透亮如新。朕明个让江德顺送去巧珍坊润养一番，到时候再给你送去。那便多谢皇上了。萧景恒就叫来了江德顺，你查查看，这副粉珠耳饰有无问题？江德顺把珠子拿在手中一掂量，立马就察觉到分量似乎不太对。皇上，这珠子分量不对，细细查看下，这珠子正中有一道肉眼几乎不可见的裂纹，奴才这就让小印子找东西撬开。小印子拿工具进屋，两人忙活一阵后，粉珠一分为二，深红色的粉末从里面淌出来，还伴随着一股浓郁诡异的香气扑鼻而来。这是何物？皇上，此物是麝香，主活血化瘀，但对有孕女子乃是大忌。前朝的景妃就曾用此物谋害过那兰贵人腹中皇嗣。若无孕的女子长期佩戴此物，极有可能会导致不孕，即便有孕，多半也会小产。哼，宁妃，王朕那么宠爱你，你竟然想让朕断子绝孙，你还真是好狠的心啊！皇上息怒，您要保重龙体啊！你们把麝香从粉珠里取出来，将其重新密封，挂了蜜蜡后，明日给宋贵人送回。江德顺亲自把粉珠还给宋昭，等他离开后，宋昭把粉珠丢给小夫子。小主，之前咱们填充额麝香被替换成了珍珠粉，说明皇上已经发现了问题。小主觉得。皇上此番会如何处置宁妃？皇上什么都不会做，于情于理，现在都不是他会动宁妃的时候。我让皇上以为是宁妃在粉珠里加了麝香进去，不过是想让皇上对宁妃更加疏远罢了。只要宁妃无宠，他就会想破脑袋去争宠去。如此一来，他也就没闲心思来对付我了。小主睿智，敢问小主，那贱婢要如何处置？盯着他，先别打草惊蛇，一切等我回来再说。宋昭独自一人来到淑妃的住所。淑妃看到宋昭，就连忙屏退左右。你与本宫之间无需多礼，若不是你告诉本宫说宁妃要陷害本宫，现在被贬回宫去的，只怕就要是本宫了。算起来，是你救了本宫才对。昭儿其实也是在自救。宁妃逼着昭儿用下离魂散，又偷偷将装有离魂散的袋子丢在娘娘宫中，想以此来嫁祸给娘娘。倘若娘娘当真出了事，实在想不到宁妃日后还会用什么法子去害旁人。昭儿不愿做伤天害理的事，所以才决定将此事告诉娘娘。总而言之，你这一次的恩情，本宫是记下了。淑妃姐姐客气，昭儿还要去陪太后礼佛，就先告退了。宋昭在太后的佛堂待了一整天，回到住所的时候，天已经黑了。小福子，去把西影带过来吧。小福子带着西影进屋。小主有何事要吩咐奴婢？我有没有告诉过你，背叛我的人？会是怎样的下场？小主，奴婢对您忠心耿耿。小主何出此言啊？呵呵，那是我再去碧桐书院前，你在我的吃食里放了什么东西？还需要我再提醒你一遍吗？离魂散这东西，吃下去和闻进去所产生的效果天差地别。如果我吃下那些离魂散，恐怕现在已经和杨贵人一样，变成疯癫无状的吃妇了吧？小主饶命，奴婢一时糊涂了，奴婢再也不敢了。奴婢知错了，小主，我早就猜到宁妃想假戏真做，一来可以让我彻底疯了，从此少个和她争宠的人；二来也可以借此机会
，将所有的罪行都嫁祸给淑妃。我若真的变成了疯子，也就没人能威胁到你的家人了。你也是想搏一次，却没想到我早就让小福子盯着你了吧？小主饶命，奴婢真是一时糊涂。我给过你机会了，是你自己不中用。小主，奴婢真的知错了。奴婢没等西影把话说完，宋昭便高举完手，朝着西影的太阳穴狠狠地砸了下去。西影应声倒地，一命呜呼。宋昭一脸淡定地看着西影的尸体，随手拿起了鲜花塞入西影手中。西影替我采花的时候，不慎失足从土坡上摔了下来，头撞到顽石上就不活了。西影实在忠心，奴才知道该怎么做。小福子拖着西影的尸身，丢到了花圃的土坡下。第二天，内务府来人，随便拿草席把他一卷，不知道把人丢到什么地方去了。转眼间年节将至，萧贵人腹中黄似如今已经开始显怀，日日邀请宋昭一起用午膳。宋昭虽然不想和他牵扯过多，也不好感人。这天，宋昭和往常一样陪同萧贵人用午膳的时候，发现他总是不自觉抓挠着脖梗处。姐姐这是怎么了？需不需要我帮忙看看？萧贵人退开，没事没事，妹妹，这午膳用的也差不多了，我觉得有些乏了，不如你先走吧。萧贵人说完，便把宋昭推出房间，快去备水，我要沐浴。萧贵人这行为举止怎么如此奇怪？宋贵人出事了，宋贵人，应公公。何事如此慌张？你喘匀了气，慢慢说。贵人，您快去碧桐书院劝一劝吧。您父亲来了，皇上对他动了大怒。你说清楚了是什么个情况？好端端的我父亲为何会来？是为了母亲的事？不是，不是，是京都的粮仓失火了，那里面存着的都是军粮。昨夜失火烧毁了将近五分之一的存粮，这事儿是大忌讳。任谁沾上了都是要人头落地的大事，所以皇上才动了大怒。我那长姐宋月还真会折腾，她和葛家的大公子情投意合，打得火热。那葛家的老爷正是朝廷的治宿使，军粮出了问题，他们一家都得受牵连。宋世成这个没骨头的，这是上赶着要替自己的准女婿求情吗？宋昭想通后，还是装作疑惑的询问：军粮并非护国公府负责看守，皇上恼父亲做什么？负责看守军粮的是治宿使的大公子葛仲奇，皇上一怒之下违了葛家，更要办了葛仲奇。护国公大人却在这个时候来了温泉山庄上奏，要力保葛家。皇上正因此事动了大怒，所以将公公才叫奴才赶快，请您过去劝劝您父亲。天子震怒，护国公大人还上赶着火上浇油。他这乌纱帽还要是不要了？呵，我管他的乌纱帽还要是不要，最好连脖子上挂着的那坨肉也别要了，惹恼了皇上被一铡刀砍了才好。宋昭虽然心中不悦，还是火急火燎，随着小印子来到碧桐书院，却没想到刚进屋，就看到萧景恒和宋世成有说有笑。昭儿，你父亲好容易来一趟温泉山庄，你等下带着他四处走走，今夜朕会在莲心台设宴，与宋爱卿好好畅饮一番。微臣多谢皇上厚赖。怎么回事？小印子不是说萧景恒龙颜震怒？与宋世成吵得不可开交吗？怎么一转眼的功夫，两个人就能这般和和气气的谈笑风生了？宋昭无奈将宋世成带回了他的住所。父亲，您是真糊涂了。葛家的事跟您有什么关系？他们惹下这他天大祸，您却过来要替他们跟皇上说情。您是觉得母亲的事儿还不够皇上恼咱们宋家吗？对，你长姐和葛大少订了婚约，他闻听此事，在家中苦苦嚷嚷，寻死觅活的。你要为父怎么办？难不成坐视不理？这是咱还就得坐视不理。军粮被焚是军机要事，闹不好可是要满门抄斩的。我来时听印公公跟我说了，粮仓之所以会失火，是因为葛仲奇那个囊货跟士兵在粮仓里饮酒赌博，喝得天昏地暗，打翻了油灯，才会酿下大祸。这样玩忽职守的人，您让长姐嫁过去能得什么好？我要是您，只盼着早些看清了那不中用的东西，解除婚约，不让长姐嫁过去。他死了，最好正好也断了长姐的念想。你以为老夫想管这事吗？可是到如今，这事确实不能不管。你长姐，她怀了那个囊货的骨肉。无美苟合，珠胎暗结。长姐好歹也是名门艺秀，怎能如此糊涂做下这般荒诞的事来？我忙着在宫中立足，还没功夫对付她。既然宋月你自己作死，那就赶紧陪着你那挚爱的夫君一起上断头台才好。事已至此，为父也没有办法，为今之计，只能为父先用护国公的官衔做保，将葛家保下，再议后事。我方才见皇上与您说话的时候，和颜悦色，态度甚好。父亲是答应了皇上什么，才能让皇上不追究此事？葛大人与为父保证。说他明年可以让京都的粮食产量翻三番，为父方才以此为由才求得皇上法外开恩。宋昭震惊，三番，爹，您知道翻三番是个什么概念吗？京都的粮食产量大多来自于玉帝，今年京都严寒而玉帝却是个暖冬，如此一来。
京都一带的荷花雀肯定会飞到玉帝去过冬，那么来年开春，玉帝的荷花雀就会数量大增。等开春播种之际，荷花雀泛滥成灾，种子全都被他们吃完了。到秋收的时候，别说是三番，您和葛大人能不能拿出？和今年持平的粮食收成都是问题，这些是为父想过。当年京都闹雀灾的时候，朝廷不是有应对政策吗？让百姓们去抓荷花雀，一只一文钱，要不了多久，这场雀灾就挺过去了。为父和葛大人商量过，到时候如法炮制便可度过难关。嗯，只当是破财消灾罢了。即便如此，那粮食产量也最多是持平而已。您抓的还能有他们吃得快？您是要粮食增产，不是让它持平。荷花雀繁殖能力极强。等您开春去抓已经来不及了，趁着现在就应该开始动手了。等今夜为父用过了皇上赏赐的御膳，择日就起身去御的安排此事。还等皇上这顿饭，您什么时候都能吃，马上就开春了，您多等一天，到时候就多一分麻烦。女儿只怕您这顿饭吃舒坦了，来日咱们护国公府和葛家上下就得老老实实的进去吃断头饭了。对对对，昭儿你说的对，为父这就去向皇上请辞，赶紧到御的去。小主，您实在人善，从前老爷和大小姐那样对您，到了生死关头，您也还是愿意帮衬着他们的。呵呵，我当然要好好帮衬他们。现在让葛家满门抄斩有什么用？就算葛仲奇那个囊货死了，宋月这个赔钱货也死不了。长姐不是和葛仲奇情投意合，非他不嫁吗？我与长姐同出一脉，自当要替长姐成全，扶君赴死。爱妻如何能不陪葬？一家人不就是应该整整齐齐的吗？小主，您这话奴才愚笨，可又听不懂了。您告诉老爷的法子，明明是从前京都治理雀灾的时候用过的法子，难不成还会出现纰漏？京都的百姓多是从商的，真正贫苦的很少。很少有人会为了一文钱的报酬去抓荷花雀，所以当时只抓了不到一万只。不过雀灾也算是消停下来了。我且问你，你觉得这法子用在玉帝会如何？玉的大多都是些面朝黄土背朝天的农民，手里头大多也都没什么村银，让他们去抓荷花雀，他们定然趋之若鹜。况且冬日里的荷花雀又好抓，一抓就是一窝。冬天那些农民又不耕种，这事儿这么好赚银子，他们肯定会集体行动，将荷花雀抓完了也说不定。不错，父亲要是拿京都的法子去玉帝如法炮制，我敢保证不出半个月的功夫，整个玉帝的荷花雀就会被他给抓干净。我再问你，荷花雀要是被抓完了？是不是就没有东西吃到骨了？荷花雀是吃到骨，可它也是蝗虫的天敌。如果遇到的荷花雀真的被抓完了，等夏天一到闹起黄祸来，那可要比荷花雀厉害多了。弄不好遇的今年是会颗粒无收的。所以你现在还觉得我出的是个好主意吗？原来小主的谋算这样深。宋世成如果真的让遇到的人去抓荷花雀，到时候夏天必然会闹黄祸，整个遇的颗粒无收，别说是葛家了，就是宋家也得被满门抄斩。只是如此一来，虽然报了仇，起朝必然会闹出良灾，到时候生灵涂炭恶漂便也视为大祸。小夫子想到此处，脸色苍白，又不敢指着宋昭，只能旁敲侧击的开口：“小主，这法子实在是妙，遇得若颗粒无收，龙颜震怒，护国公府和葛家上下都得为此事付出代价，只是倒苦了那些百姓了。”你放心，不会的，动静一旦闹大了。自然会有人上报给朝廷，只要朝廷提前动用军队，将别地的荷花雀数量抓到玉帝去，玉帝不但不会失收，反倒还会因为荷花雀数量少了，致使粮食增产，百姓日子也能过得更富足。我只是想让所有欺负过我们母女的人得到他们应有的报应，这天下百姓与我无冤无仇，我不会为了报复恶人而去伤及任何一条无辜的性命。小主筹谋的当心系天下，奴才佩服。一会我要去何必同书院找皇上，御驾回銮的日子快到了，你把云山叫过来，一起收拾收拾东西吧。是，小主慢走。宋昭出门后，云山和小福子开始收拾行李。小福子收拾秦河的时候，一枚玉碎子掉了出来。云山瞧见玉碎子摔在地上，连忙放下手中活计跑过去。哎呀，你怎么做事左毛手毛脚的？好在没有刮损，若是坏了，小主定要捏板子。这玉碎子对小主很重要吗？瞧着也就是个普通的玩意儿，你懂什么？这是童姐儿送给小主的，对小主而言自是十分珍贵。童姐儿，到未听过，是江都童家的千金，童大人和咱们老爷是过命的交情，从前回京述职，经常会住在咱们府上。那时候你已经被送进宫了，所以不知道。当时白姨娘才过世，夫人待小主很不好，动辄打骂的。那段时间，童姐儿就让小主跟她一起住。日日夜夜进进出出，两个人都待在一起，如此也就没人能欺负小主了。童姐儿每年开春都会来京都，在咱们府上住上一段时间。
，小主从小到大就教了这么一个龟友，他送的东西自当真之种植。江都的佟大人，那不就是水师提督吗？听说他家就独女一个，按说应该这回要和小主一同入宫的，怎不见他来？谁知道呢？你要说按着规矩，那这次泽选也应该是大小姐入宫，可到头来不也是小主提了入宫吗？好了好了，快收拾吧，主子的事儿咱别议论。对了，今儿小主去碧桐书院和皇上共进午膳。你怎么没跟去伺候着？你猜，云山故作神秘，绕到小福子身后，从袖口里抽出一方崭新的素帕，搁小福子眼前晃了晃。那给你的，这是你的手艺吗？算你识货，好看吧？你可得收好了。除了小主，我还没送过旁人绣样呢。小福子手忙脚乱的将手帕贴身收好，红着脸看向云山。你为何选在今日送了帕子？小主问过张郎中，一早就记下了今日是你的生辰，等下小主回来后还有利好要给你呢。你可偷着乐趣吧！云山说完，就哼着小曲出门去了。小福子顿时红了眼眶，当了这么久的奴才，从前连顿饱饭都吃不上。这么些年过去，我早就忘了自己的生辰是什么日子了。没想到小主却替我记得，日后我便是舍出这条命去，也要护小主一世周全。另一边，宋昭和萧景恒的午膳也是进得有滋有味。宋昭见萧景恒一直盯着自己，<笑>顿时羞红了脸。可是昭儿闹笑话了，安心用你的膳，朕喜欢瞧你成个花猫可人的很。皇上又取笑昭儿了。如今咱们在庄子里，你敬畏的事只能一切从简。待回宫后，该给你的赏赐，朕不会落下且只多不少。皇上，朕知道你所求不是这些身外物，但给你是朕的心意，你不许拒绝。谁说昭儿要拒绝了？昭儿是个贪心的，只觉得那些身外物还不够呢，还想向皇上再讨一个恩典。哦，你且说给朕听听看。宋昭抱住萧景恒，在他脸上落下一枚香吻。昭儿想要的恩典已经得了，多谢皇上。萧景恒大笑，将宋昭拥入怀中。朕上回送。送你的书你瞧了吗？宋昭闻言，顿时脸红到耳根。皇上，您讨厌，那书上面画的尽是些男女欢好之事。您那书送过来的时候，还特意折了一页，是专门要让昭儿将那页瞧个仔细吗？哈哈哈，爱妃聪颖，自该一点即会无师自通。那么朕可要考考你，看你学会了几成。皇上，您的手别乱动，午后您还要面见朝臣，可不敢耽误国事。好，昭儿，你先回去吧。朕今夜再去寻你。脖子上挂着领导的黑帽。宋昭从碧桐书院出来后，便往修竹堂去给太后请安。刚穿过一片紫竹林，突然听到一声，宋昭紧张的环顾四周，发现身后竟然窜出来一只黑豹。这黑豹脖子上系了一串铃铛，应该不是野兽，就是不知它的主人在不在附近。可千万别在此刻发狂才好。黑豹似乎觉察出宋昭的恐惧，又是一声兽吼，吓得宋昭蹲在地上缩成一团，尖叫出声。阿焕，别闹！宋昭睁开眼，看到黑豹趴在自己面前。身后多了一个英武的少年郎，宋贵人了。为什么这个时候安王会出现在紫竹林？坊间传言说，这个安王是个游手好闲的痞货，仗着皇上对他的宠溺，成日拈花惹草，胡作非为，名声在京都早都臭了。这样的人，还是别和他有任何交集了。王爷安，我先回去了。宋昭迈着碎步，刚要离开，<笑>贵人也会怕，你连死人都不怕，怎还会怕只大猫？宋昭闻言，被迫停下脚步。<咳>我听不懂王爷在说什么。小爷我五日前来庄子和皇兄喝酒，酒醉归去误打误撞跑到了花圃，结果正好撞见有人在抛尸，那人似乎是贵人身边的太监。不行，我不可以承认这件事。安王即便看见了，如今事情都过去了这么多天，西影尸身都烂了，这事儿已经无从查证。且如果他要跟皇上说，一早他就去了，绝不会等到现在。王爷看错了，小福子是去救人，不是抛尸。安王走到宋昭面前，饶有兴致地打量了半晌。吓得宋昭连忙后退了好几步。王爷，我好歹也是皇上的贵人，你怎可这般无礼？抛尸也好，救人也罢，总归贵人是对皇兄撒谎了。传言果然非虚，这人就是个彻头彻尾的疯子，跟他纠缠下去只会对我自己不利。我听不懂你在说什么。你若觉得是小福子和西影起了争执，打死了他，你只管将此事告诉内务府的人，让他们彻查就是了。我赶着去给太后请安，王爷自便。安王拦住宋昭，安，你先听小爷把话说完。小爷想跟贵人打个商量，这件事可以烂在小爷我肚子里，但贵人得帮我个忙，算是还了这人情。你到底想做什么？很简单，贵人得帮小爷我做一次贼。你让我做贼？王爷这样的身份，各路奇珍异宝哪里用偷？您一句话多的是人前呼后拥着给您送上门去，我不过一介宫妃，能帮你什么？你说的对。不过小爷我这次要的东西，还就真只有贵人能帮得上忙，因为小爷我要的是太后的天机密令。你疯了！天机密令是唯一可以使唤得动天机办那帮人的密池，天机办办事向来认令不认人，那东西太后贴身收着，我如何能？贵人会有办法的，太后不愿与人亲近。
，唯与贵人相亲，也只有贵人可以神不知鬼不觉的将天机密令偷出来。你放心，小爷我就用两天，绝对不会让贵人为难。安王真是疯了，让我当贼已经够离谱了，去偷太后的东西，万一事发，别说是我了，就算他这个王爷也活不了。这人简直就是个疯子，这事我做不来，也没这个本事做。王爷还是另寻高人吧。好吧，好吧，贵人既然不肯帮忙。那小爷我就只能去告诉皇兄，告诉他贵人的嫡母是被贵人亲手鞭死的。宋昭猛的回头，锐利的眸光对上萧景衍王位的眼神，顿时感觉脊背发凉。安王与我年岁相仿，平日里还满口的油腔滑调，偏是这样一个世人口中的痞货，却能知道我这么多秘密。他究竟是从什么时候开始盯上我的？我在后宫争权夺位的路才刚刚开始。如果这个时候让他去皇上面前胡言乱语的话，别说是恩宠没了，我这颗脑袋都很有可能会搬家。贵人这眼神像是要杀了我，我与贵人保证，只要你帮小爷我这一次，之后便你过你的独木桥，我走我的阳关道，我绝不再叨扰贵人。宋昭思忖半晌，终于平复下心情。好，这件事我答应你。太好了，那小爷我就等着贵人的好消息。安王准备转身走时，宋昭眼疾手快，大步上前抢下他腰间的玉佩。还我！宋昭淡然而笑，将玉佩拿在手中把玩起来。王爷要我替你做事，总得给我一个保障。若我帮了王爷，事成之后王爷却要食言，我岂不是拿王爷一点办法都没有？王爷将这玉熏给我，来日若王爷食言，我自会让人将这玉熏丢到青楼里去，再一把火烧了青楼，赖在王爷身上。安王撸起袖管，动手就要开枪，而宋昭则将玉佩高高举起。王爷若再上前，我便将这玉佩摔碎了去，大不了一拍两散。要天机密令还是要玉熏？王爷自己选。好，那就依贵人的意思。十日后是除夕，我便给贵人十日的功夫。除夕夜和宫夜夜，小爷我入宫赴宴之际，还望贵人能将天机密令交到我手中。宋昭回到房间后，把自己一个人关在屋里。安王一个逍遥闲散王，拿天机密令究竟要做什么？好在天机密令只能管辖朝廷命妇，不能干预朝政，给他就给他了。总也翻不出什么大风浪来，日后总得想个办法，要让那个痞货在自己面前认栽，好输了玉洁在胸口的这口恶气才是。宋昭独自在房中郁闷了三天，转眼到了御驾回銮的日子，一大早回到宫门口，就看到皇后携众后妃一早恭迎。皇上此去一月有余，臣妾十分惦念。宫中可一切都好？皇上洪福庇佑，自然一切安好。皇后辛苦了。这都是臣妾应该做的。皇后走向太后，太后这一路上身体可还吃得消？臣妾一早在宁宫中点了安息香，舒缓身子，乏累，效果最好。等下臣妾送太后回宫去，替太后您好好揉揉肩颈，捶捶背，让您也松反松反。皇后有心，不过你操劳后宫事已经颇为忙碌。今儿个皇帝回来了，自是要去你宫中的，你还是好好陪着皇帝吧。至于哀家，就让宋贵人受累伺候着吧。能伺候太后是昭儿的福分，何来受累一说？这也好，宋贵人温柔体贴，是最善解人意的。本宫还未恭喜你。如今成了贵人了，日后更得好好伺候皇上太后才是，明白吗？谨遵皇后娘娘教诲。皇后又陆续问候了一圈，逢人就笑，颇有一副人逢喜事精神爽的模样。宋昭见状，只觉得好笑。也对，宁妃去了趟温泉山庄，把自己的封号都给折腾没了。皇后稳坐宫中，不费吹灰之力就重创了这个死对头，心情自然舒畅。宋昭服侍太后歇下后，也回到了瑶华宫。刚走到门口，就看到内务府的奴才将他进封的赏赐抬了进来。这赏赐都快赶上本宫封平的时候了，可见皇上是当真喜欢你。妹妹去了一趟温泉山庄，回来宠爱更胜从前，想来要不了多久。妹妹就要封平，从本宫至瑶华宫搬出去了吧？娘娘说这样痴心的话，听着心里头不舒服极了。昭儿自入宫就是娘娘宫里的人，无论得了什么位分，都愿意和娘娘住在一起，除非是娘娘嫌弃。你惯会说笑，自打李贵人身陨后，我总盼着是你跟我作伴的。你去了温泉山庄，我这日子也无趣的很。感谢娘娘一直照顾，这些赏赐昭儿根本用不完，这几样最适合娘娘，您带回去用吧。那就谢谢。妹妹了，你快与我说说，那宁妃是怎么得罪皇上了？<笑>她被赶回来的时候，可别提有多臊的谎，当真是大快人心。宋昭不喜欢在背后议论人，随便打了个幌子就把这话题掠过去找。昭儿离宫这段时间，宫里头可一切都好，倒也和从前没什么两样。只是半个月前雪停了，天气也开始回暖。不过皇后也没叫人去给她请安，咱们也乐得自在。两人正说着。
皇后身边的大太监严九都过来了，给姚平娘娘送桂圆请安。皇后娘娘交代，明日起恢复六宫请安，还请姚平娘娘与送桂圆莫要迟去。劳烦公公走这一趟，明日我们定不会迟到。第二日一早，宋昭和姚平结伴来到凤鸾宫。皇后娘娘，那宁妃最好面子，今日肯定是不会来了。也罢，那本宫就跟各位姐妹说点正事。宁妃娘娘道，殿内十数只眼睛齐刷刷看向门外，宁妃打扮的光鲜亮丽，雍容华贵不输从前分毫，径直就走到了尹妃的身旁。尹妃抽尹妃耳光，众人全部傻眼。你凭什么打我？本宫的位置你也敢占？可不是你自己讨打。大胆宁妃，本宫宫中岂容你放肆？你可是忘了，你已经被皇上褫夺封号，四妃之中唯有你没有封号，而尹妃则替本宫协理六宫，她自是当得起妃位之首的位置。皇后娘娘说她当得起，她便当得起吗？一个胡人，她也配？你，你什么你？你忘了你父亲阿达克汗是怎么归顺朝廷的？十数年前。本宫的父亲率领三万精兵击退了你部十万戎马，那时你父亲跪在地上求我父亲饶他狗命的时候，你还在你母亲怀中吃奶呢，一个贡品而已，总该清楚自己的身份吧。宁妃的话句句戳中尹妃的痛处，尹妃的气势一瞬被压下去，眼神闪烁的低下了头。怎么没话说了？你想和本宫争，也不瞅瞅自己有多少斤两。够了，本宫是中宫，本宫的话便是一指。尹妃扭头不理宁妃，既然皇后宫中容不下本宫，那本宫也就没必要在这。瞧着你们一个个。口蜜腹剑的表演，姐妹情深了。宁妃袖子一甩，刚走了两步，突然听到皇后一阵干呕，顿时停下脚步。皇后娘娘，您可不能动怒，千万别动了胎气。此话一落，满殿哗然。宁妃僵硬的回过头，看向还在做事干呕的皇后。众后妃七嘴八舌的关心起来。动胎气，莫不是皇后娘娘有了好消息？是了，你们瞧，今日娘娘连一贯喜欢的金针都不喝了，面前只奉着一盏温水。是什么时候的喜事，娘娘也不与咱们明说。好让咱们也沾沾喜气。今日叫你们来就是要说这件事。本宫确实已经有了三个月的身孕了，三个月算起来，萧贵人这一胎也是三月有余，所以皇后几乎是和她在同一时间一同有孕的。没想到皇后当真能稳得住，竟一直瞒了三个月，直到胎相稳固了才说出来。其他嫔妃和宋昭也都是一个想法。萧贵人感受到众嫔妃有意无意看过来的目光，立马慌乱地低下头。皇后又干呕了一声后，笑着向众人解释：“原也是本宫糊涂，身子羸弱，本就月性不调，不怕你们笑话。本宫也是昨日夜里请太医请了脉才知道这消息。皇后哪里会是忘了？她若是生下了皇上的第一个孩子，只要一举得男，那这孩子就不单单是嫡长子，还是贵子，身份何等尊贵。”只怕是刚一出生，就已经将半个太子宝座揽入襁褓之中了。孩子谁没有过？你们一个个的急着道什么喜？等来日皇后娘娘母子平安，将皇嗣黛玉下来，才是该你们上赶着巴结恭贺的时候。宁妃一句话，顿时搅弄的大伙脸色都阴沉下来。宁妃，你好大的胆子，竟敢诅咒中宫！你个贱人，知道什么？本宫非但不是在诅咒皇后，反而是在真心实意的关心她。女子生产本就是在鬼门关前走一遭。皇后娘娘有心急，生产更是要经历千辛万险。臣妾盼着皇后娘娘能母子平安。宁妃阴阳怪气的撂下这句话后，便在众人的注目下昂首阔步的走了。哼，如此尊卑颠倒，怪不得皇上会厌弃他。本宫的身子如何，本宫自己最清楚。天命若相顾，本宫自会母子平安；若是天命不愿成全，本宫就算是拼死，也要替皇上生下嫡子。皇后娘娘可说不得这样的话。是啊。这本是大喜事，娘娘吉人自有天祥，定会母子平安。萧景恒听说皇后有孕的消息，立马赶到凤鸾宫。皇后，这么大的事，昨日为何不告诉朕？皇上恕罪，臣妾也是刚刚得知，都怪臣妾糊涂，月性日子都不在意。朕怎么会怪罪你？趁着年下，朕要协众后妃亲自去为皇后祈福，保你们母子平安。另一边，宁妃失魂落魄回到宫中，坐在一把雕刻着凤纹的黄梨木椅上，沉默着一言不发。忽然看到凤纹木色有些浮了，宁妃高声呼喊：“影响，你是怎么办事的？这木色都浮了，快去举些松油来润一润。这可是皇上亲自赐给我的椅子，要是有一点闪失，我拿你试问。”娘娘息怒，奴婢这就去。<笑>是啊，我的银香已经不在了。他六岁就跟在我身边伺候，如今死在了温泉山庄，我却连好好安葬他都做不到。娘娘，您，你还愣着做什么？滚去做你该做的事。秋兰走后没多久，宁妃又听见门外传来了动静，头也不抬的怒骂一声：“本宫让你滚去办事，你两家挂着的那两片子肉是不好使了吗？”何时要妹妹动这样大的气？是你，你来做什么？我知道妹妹是为了皇后有孕的事心里堵得慌。
，可如今不正是妹妹报仇的最佳时机？妹妹这儿的香粉我刚好用完了，今日再取些回去。你同皇上去温泉山庄的这段日子，皇后与我很是亲近，到时候我日日在她面前晃悠着，只管叫她挨不到生产之际，就心急发作，滑了胎。呵呵，从前皇后没有身孕的时候。要他去害皇后，他总是三推四阻的。如今一听皇后有孕，他倒上赶着来了。宁妃沉默片刻后，冷笑着看向宁妃：“<笑>既然没了，那就别用了。”不用了，你一直都怀疑当日你小产一事是皇后做的手脚，如今好不容易得了机会，可以为你枉死的孩儿报仇，没怎却。本宫当然恨他，本宫恨不得将那个贱人扒皮拆骨。丢到油锅里去煎成油渣。可是，可是他的孩子也是皇上的孩子，本宫又怎么能让皇上伤心呢？回宫这几日，宋昭对皇后有孕一事颇为上心，每天都往凤鸾宫跑。太后得知皇后怀孕的消息，来到凤鸾宫探望，还假意嫌弃了宋昭两句：“你这丫头，从庄子回来的路上，还说回宫后要常来哀家宫中陪伴。”现在倒日日跟在皇后身边儿了。宋昭不知所措的搓搓手，瞧瞧，哀家与你开个玩笑，你倒还当真了。你欣喜又知书达理，皇后有你陪在身边，孕中总不会觉得闷。是啊，宋贵人陪在臣妾这儿，每日都会讲些乐子来逗臣妾笑。臣妾也很喜欢他。太后和皇后娘娘这样抬举，倒要昭儿听着不好意思了。皇上与娘娘夫妻伉俪，得知娘娘有孕，便说要携后宫一众嫔妃焚香拜佛，所以这两日已经开始如素了。到时去拜佛的时候，定要诚心诚意在佛祖面前替娘娘祈福平安。你有心了，皇帝也是，只说你有喜，这样礼佛祈福的事儿却瞒着哀家，到时祈福也算上哀家。哀家常年礼佛，子也得替你这个儿媳好好祝祷一番才是。臣妾多谢太后。萧景恒当晚来凤鸾宫看过皇后，带着宋昭一起回到了朝阳宫用膳。后日何宫为皇后娘娘祈福，皇上可定了要去何处？此番为皇后祈福，后妃皆同往，赶着年节出宫是不大方便了。正想着，不如就去云台上投的十殿菩萨。昭儿笨手笨脚的，要皇上笑话了。朕瞧你怎么突然紧张起来了。是不是有什么事要跟朕说？昭儿心中略有担忧，但又想着这事与皇上说了，只怕会牵连无辜。你说就是了，朕答应你不怪罪。皇上还记得去温泉山庄之前，皇后娘娘送您的那道平安符吗？平安符是由皇后娘娘亲自奉上云台，之后因为娘娘犯了心急，所以是昭儿亲手取回来的。平安符是你替朕取回来的，所以朕一直都带着。宋昭心有余悸地向萧景恒详述了当日他险些从云台跌下来的全过程。萧景恒听得也是心惊肉跳。后来昭儿去瞧过，内务府的人已经将铁链重新加固了，但云台台阶陡峭，平日去的人不多也便罢了。但后日那么些后妃登高，万一哪个体力不支，脚下打滑，从云台上跌下来，那可就不好了。出了这样的事，也不早与朕说。左右也没事，说出来岂不要皇上担心？昭昭还真是本性纯良，凡事都爱替旁人考虑，总是将自己放在最后。他当日不说是怕内务府的工人会被追责，如今说出来是怕到时候会出意外伤及旁人。你所言甚是，但朕答应了皇后此事，总不好食言。礼佛一事最重心诚则灵，而且太后知道皇后娘娘有喜后十分高兴，说是要跟皇上一同去祈福。太后年事已高，那云台更是攀不得。也不好要他老人家跟着受累了。你这么一说，朕倒是想起太后宫中原是供着一尊纯金打造的佛像的。太后笃信佛法，常年礼佛，满宫里再没有比仙寿宫更虔诚的地方。不若到时召集众后妃去太后宫中为皇后祈福祝祷，也省了太后奔波。一切但听皇上安排。宋昭当天晚上等萧景恒睡熟后，蹑手蹑脚的走到了临窗前，将窗子开启了一条缝，再度折返回龙榻时，把被子全都卷在萧景恒身上，自己蜷缩成一团。第二天一早，萧景恒起床看到。宋昭缩成一团，赶紧把被子盖在他身上。宋昭虚弱的睁开眼睛，皇上，<咳>昨夜怪朕不好，要你受凉了。哪儿就那么虚弱了？皇上放心，昭儿没事，就是觉得身上有些冷。朕还赶着要去上朝，等朕下朝便去看你。皇上去吧，没事的。宋昭回宫后，云山发现宋昭浑身发烫，急得团团转。小主您先躺好，我现在就去请太医过来。不要，这个时候你去请太医，可不是要闹得皇上心下不安。江公公不是送来了姜茶吗？我喝点姜茶，你再让小夫子进来替我诊脉，随便开点驱寒的药应付一下就是了。小夫子捧着一碗药进屋，小主，咱们宫里头就剩下这些药材了。御药坊的小墨子和奴才关系不错，奴才私下问他讨些医治风寒的药，就说是自己病了，不叫这事儿传到皇上耳朵里去。宋昭接过药碗，全都倒进渣桶，不用去了。
。小主，这是为何？我染疾风寒，身子抱恙，未免将病气过给皇上他们。明日后妃跟随皇上去太后宫中祈福的时候，我就不去了。到时你替我去跟皇上告个假。小主，明日若不去，恐怕那些娘娘们总要数落您的不是。我这病是因为皇上得的，谁敢说我半句不是？你上前来，我还有更重要的事要交代你。宋昭在小福子耳边吩咐了几句。第二天一早，萧景恒便携众后妃去了太后宫中，所有人都按时抵达，却不见宁妃与宋昭。江德顺派人去永和宫和瑶华宫瞧瞧，看看宁妃和宋贵人是怎么个情况。回皇上，永和宫说宁妃娘娘身体不适。今日是不能来了，这种日子也敢跟朕使小性子？哼，你去叫人将宁妃请过来。皇上，既然宁妃妹妹病着，就别让她来回折腾了吧。帝后说话间，却见宋昭身边的小夫子。皇上万福，我家小主染了风寒，害怕将病气过给各位主子，所以今日怕是来不了了。他早不病，晚不病。偏偏这个时候病了，姚平，你见他传太医了吗？这倒是没见，只是昨日晚上的时候，宋贵人是在自己的偏殿里用的，臣妾也没见着他面。病了不找太医，是真病了还是装的？本宫瞧你家主子就是不想来给皇后娘娘祈福，所以才故意找借口推脱。啊皇上明察，我家小主确实病得起不来床。萧景恒自然清楚宋昭为什么会病，听到云飞这样揣测宋昭后，他当即就板着脸训斥云飞：“放肆，谁会拿自己的身子开玩笑？你以为谁都跟你一样，满腹里都是花花肠子？”那丫头秉性纯良，哀家也觉得宋贵人不会在这世上犯浑。母后说的极是，宋贵人前几日日日来臣妾宫中伺候。倒是昨日告假说过有些不适，想来定是真的病了。去告诉你家小主人，让他好生休养着，等朕忙完了就去看他。是，奴才告退。与此同时，永和宫中，宁妃端坐于上守卫，正居高临下的睨着在堂下屈膝服礼的宋昭。人人都去了太后宫中给皇后的肚子祈福，你为何不去？昭儿与娘娘同心同德，谁和娘娘不对付，就是和昭儿不对付。你和他不对付，真是笑话。本宫瞧你这两日往他宫里可去的勤快的很，昭儿不去。又如何能探得皇后这一胎的情况？娘娘放心，皇后这一胎怀的吃力的很，总有她受苦的时候。不知道该说这女人是聪明还是傻。宁家在前朝势力颇大，我自然是有在皇上面前傲娇跋扈的资本。她不过是个母家靠不住的小小贵人，猜得了皇上几分侧目，就敢公然和皇后叫板，真是个蠢到家的憨货。起来吧，本宫从温泉山中走后，淑妃那个贱人很得意吧？她一个劲说是娘娘您要害她。在皇上面前哭得梨花带雨的，装可怜惹皇上心疼，要皇上连着陪了他好几日。其实娘娘和嫔妾都知道这件事，根本就是淑妃做局要害娘娘，只恨嫔妾没能耐，也想不出法子来让皇上看清真相，眼睁睁看着娘娘陷入困局，却什么忙也帮不上。贱人，本宫要是能让她过上一天舒心日子，本宫不是宁家儿女。娘娘息怒，当心身子要紧。行了，你也滚吧，日后有事我会派人过去找你的。是，嫔妾告退。宋昭回宫后，径直躺在床上睡起了大觉，迷迷糊糊间，他觉着太炎一沉，吃力的睁开眼。皇皇上病了就好好歇着，别叫朕心疼。都是昭儿不中用，给皇后娘娘祈福这样的大事，却生病耽搁了，心里实在难受。朕明白，这是不怪你，你莫要自责。<笑>皇后娘娘有着身孕，昭儿病躯应该避讳。皇上也是，千万不要被昭儿的病气传染了。这时云山送药进来，萧景恒顺势将药碗接过来。你生病是因为朕，朕如何能避着你？乖，把药喝了。宋昭喝完药后，萧景恒替他盖好被子，才离开瑶华宫。小主，您休息了吗？进来吧。小夫子进屋。小主，东西拿到了。宋昭将卷帕层层展开，一枚纯金拓印凤纹的令牌显露于他面前。令牌正中伏刻着“天机”二字，却是天机密令无误。手脚利索吗？小主放心，今日祈福，太后宫中不许留着下人。奴才去替您告假后，趁着无人之际溜入了太后的寝殿。将这东西从佛龛替死的夹层里面取了出来，奴才并无多做停留。这是小主冒险取来此物有何用？您又是如何知道太后将它收在何处的？我累了，你下去吧。是，奴才告退。这次算是有惊无险吧？太后与后妃不亲近，甚少允许后妃进入仙寿宫，所以这回从温泉山庄回来之后，我也一直都不去太后宫中，就是为了避嫌。接着劝皇上将祈福的地点从云台改去了太后宫中，如此一来，太后宫中去过的人那可就多了。反倒是我一直都没有进去过，到时候万一东窗事发，被人发现天机密令不见了，也不会有人怀疑到我头上来。还有两日就是除夕了，到时候将天机密令交给安王，只当是送走了他这个瘟神。
。宋昭将天机密令仔细藏好之后，突然听到外头闹腾腾的，紧接着云山慌慌张张跑了进来。小主，出事了！小主，你慢一点说，外头怎么了？凤凤鸾宫不知为何突然走水，皇后娘娘似乎还被困在里头。此刻外头都要闹翻了天，这消息犹如一道惊雷，毫无防备的在宋昭的耳畔炸开。他来不及惊诧，便急匆匆向宫外跑去。宋昭一路小跑着赶到凤鸾宫时，整个凤鸾宫几乎都被火海淹没。快将皇后救出来！萧景恒隐隐有冲进火海的姿势，不要啊、几个嫔妃一个个都拽住他。这些女人未免有些多此一举了。他们即便让出一条大路来给皇上，他怕也是连门槛都不敢踏进去。毕竟天子的命可比中宫与嫡子的命要金贵多了。宋昭又换了一副焦急神色，匆匆上前来到众嫔妃身边。皇后娘娘可还在里面困着？火烧的实在厉害，跑进去。救人的水龙军大多都被烧伤抬出来了，一个个都愣着做什么？皇后娘娘若有个什么三长两短，本宫必叫你们跟着陪葬。皇上您看，那是皇后娘娘。众人齐齐望向火海深处，皇后身边的大太监严九德背着皇后冲出火海，把皇后放下后，滚到一边不停打滚。严九德身上起火，水龙军朝严九德泼水帮他灭火。皇后，你醒醒。好奇怪，如此大火，想全身而退绝无可能。但皇后身上几乎没有被烧伤的地方，看来这里面也有猫腻。萧景恒抱着皇后回到朝阳宫，叫来太医为皇后诊治，众后妃也跟过来服侍。皇后她怎么样了？皇后娘娘并未被烧伤，实乃万幸。幻觉可能是过度受精所致，微臣替皇后斟酒了几个醒神的穴位即可。<笑>皇上。臣妾还以为再也见不到皇上了。别怕，朕在，你没事就好。臣妾的孩子呢？皇后娘娘安心，天子福泽庇佑，您和腹中皇四界无恙。那就好，这件事简直就是无妄之灾。上午何公才求了漫天神佛庇佑。怎么夜里就闹出了这样凶险的事？江德顺，立刻派人彻查此事。回皇上，自起火开始，奴才已经着手调查起火的原因了。此事应是意外所致。从禅房救出来的宫女默儿交代，宫门下药之后，皇后娘娘还曾去禅房为皇嗣祈福，而她则负责看守禅房香火。后来见香火熄灭，自己贪婪便未用水浇熄就睡了。不料死灰复燃，点燃了经幡，这才引致凤鸾宫今日的大火。那宫女人呢？回皇上，墨儿身上过了大火，烧得厉害，已然就不回来了。墨儿是臣妾宫中十分机灵的丫头，但是向来清静，若非进来年下是忙，她也不会有此疏忽。实在是可怜他了。既然事出意外，并非有人蓄意纵火，皇后也母子平安，朕也就不再追究了。皇后受了惊，你们也都累了，各自下去歇息吧。宋昭回宫之后，心里一直念着此事，总觉得这件事十分蹊跷。皇后宫中的奴才是最守规矩的，如今皇后有孕，更是绝不可能在这档口上发生意外。那这把火就是皇后自己放的，可她把凤鸾宫烧成那样，又不想办法找机会诬陷旁人，这不是吃饱了撑着没事干自己作死吗？中宫遇险。姿势体大，若一切纯属意外，那多半是要拿着天象来说事。毕竟诬陷旁人放火无凭无据的，也不好把脏水泼出去。但要是想给人扣上一个不祥之人的头衔，皇后如果真的留有后手，那么她明日必然会叫来青天监的人补算一番。那么要被她扣上不祥之人帽子的，必然是与她水火不容的宁妃。看来明日才是好戏开始的时候。宋昭思虑了一夜，琢磨皇后这步棋到底要怎么。转眼间就到了第二天，姚平一早就来叫他。皇后娘娘搬去了坤宁宫，咱们赶早去瞧瞧她吧。好，昭儿收拾一下，马上出发。二人来到坤宁宫后，发现其他后妃们也是早早就来了。无端端的，怎会生出这样的凶事？宫里面已经好久都没有闹过火患了。是啊，这事儿未免也太邪门了些。年下犯太岁，这样的事本就不吉利。皇后娘娘还是让青天剑的人来算一算吧。果然和我猜的差不多，皇后戏台子都搭好了，这才到了正八经要唱戏的时候。敏儿个就是除夕了，也是得让青天剑的人来算一算。严九的，你去将青天剑的监正请过来。奴才遵旨。启禀皇后娘娘，监正大人正要去朝阳宫与皇上说事，听闻是娘娘传唤，便先随奴才来了昆明宫。微臣青天剑监正为正德，见过皇后娘娘。娘娘万福，免礼平身。魏监正，你赶清早去找皇上是有何事？正是关乎昨夜凤鸾宫失火一事。你且细细说来。魏监正取出了一幅随身携带的星象，放在地上摊开。微臣近日算出，天阳星隐隐有冲撞天府星之事。天府星辅佐紫薇地星，乃是中宫星象，而天阳星原本是稳星，如今近天府星形成了冲撞之势，这便成了灾。二星相近相冲，天阳星又如火。所以才有了昨日的火患。那依你所见。
，这天养心所指，乃为何人？魏坚正闭眼掐算了一番，突然露出惊讶的表情。二星前夜本该相交，但却双轨错行，反而相冲。天府星乃为皇后娘娘，天阳星自也是宫中的主子，星象显现，应当是一位生辰归属火象的小主，且昨日未曾与娘娘谋面。昨日未曾与娘娘谋面。昨日皇上带着咱们一同给娘娘祈福，宫中后妃皆位列在席，唯有宁妃和宋贵人因故未来。宋贵人，你生辰是什么时候？回影妃娘娘，昭儿生辰乃为五月初四，寅十三刻。魏坚正掐指一算，宋贵人的生辰并不属火象。哎，既然和宋贵人无关，那便，那便只剩下本宫了，对吗？说皇后娘娘宫中昨日走水了，臣妾今日特来慰问娘娘。娘娘怎么样？没被吓得犯了心急吧？宁妃，你这阴阳怪气的是来问候皇后娘娘的吗？对呀、啊，本宫想起来了，你生辰是在三月十八卯时一刻。魏坚正，你算一算，看看他是不是那位与皇后娘娘相冲之人？影妃对本宫的生辰还真是如数家珍，实在与本宫金兰情深。本宫瞧着，你记本宫的生辰八字，可要比记你母亲的忌日还清楚吧？你就在二人争执之时，魏坚正这边已经卜算得果，启禀皇后娘娘，宁妃娘娘她，宁妃娘娘确实是火象生人，当归位天阳星。皇后娘娘有孕尾带小星，正是与天阳星犯冲的时候。此话一出，满殿哗然，唯独宁妃不以为然，嘴角戏谑的笑意更盛。皇后全当没看到宁妃嘲讽的笑容，忧心忡忡的看向监正。监正大人，大概如何避免这相冲的局势？其实要想规避也不难，只是需要委屈宁妃娘娘禁足，直至皇后娘娘平安生产后即可。宁妃，等下本宫会带着魏坚正去面见皇上，说明情况。为保皇嗣周全，本宫希望你能以大局为重，与永和宫禁足半年，待本宫平安生产之后，你再。皇后话音还未落，宁妃大步上前，毫无征兆地抽了魏坚正一记耳光。众后妃瞧着人都傻了，皇后见状更是怒不可遏。宁妃，你未免也太放肆了。魏坚正是朝廷要臣，你一介宫廷怎能打他？快与魏坚正赔礼！哼，本宫打他就打他了，你能奈我何？魏正得一耳光，你这蠢畜升天的王八子，憋嘴里闲不得，明珠来惯会胡言乱语，如此白痴空想之人，本宫还打不得你！魏坚正难掩怒容，甩动衣袖，冷哼一声：“微臣不算，皆以星象为准，星象所是什么，微臣便说什么。宁妃娘娘就是天阳灾星，不会有错。”宁妃像是听到了天大的笑话一样，<笑>本宫的祖母昔日为人行五谷之术所谋害。所以本宫自入宫之时，给内务府的生辰八字便是假的，这件事皇上清楚的很。而本宫真正的生辰八字，满宫里也唯有皇上一人知晓。你这憨货，倒是说说看，你是如何用一个假的生辰八字算出本宫是灾星的？宁妃显然是有备而来，三两句话就噎得魏正德哑口无言，闪烁的目光时不时偷瞄向皇后，而皇后却是连他看都不看一眼。好像生怕被人看出两个人之间有什么不可告人的秘密似的。眼看场面已经彻底僵住，江德顺的声音在殿外响起：“如何，今日可好些了？”多谢皇上关心，臣妾一切都好。那便好，皇后可要保重身体。萧景和目光扫向堂下，看到魏正德脸上有两道明显的巴掌印。魏清家，你这是怎么了？宁妃推开魏正德，走向萧景和。皇上可得好好听听魏坚正的话，他说臣妾是灾星，是妖妃。皇上听了缘由是非曲直，心中自有判断。若皇上也觉得臣妾是灾星，想来也不用禁足了，只管将臣妾打入冷宫，四百灵一条也便罢了，倒省了要臣妾伤心。胡闹！你这说的是什么混话？皇上该问问魏坚正说的是什么混话才对。他拿着臣妾给内务府的假生辰八字，满口笃定说臣妾就是灾星。臣妾真正的生辰八字只有皇上您一人知晓，不如您替臣妾问问魏坚正，他这星象卜算是如何的出来的？魏坚正。本宫也很想知道这是怎么个情况。星象所示乃为天命，并非微臣胡诌。天阳星的却有冲撞天府星之态，成灾事，主对中宫皇嗣不利。哟，那你算出来是谁了？你又说这人在昨儿各六宫里佛参拜之际，为何皇后谋面？满宫里就只有本宫和宋贵人昨日未去。你说不是宋贵人，又说不是本宫，这倒奇了怪了。难不成这宫里面是有哪个姐妹被皇上给藏起来了，还没跟咱们见过面吗？萧景恒面无表情。冷冽的目光不断从皇后宁妃和魏坚正身上扫过。平日里宁妃嚣张跋扈，皇上看到总要假模假样训斥两句，但今日迟迟没有开口，怕是也想知道这里面究竟藏着什么猫腻。魏坚正
。黄思安威士官国座，你再仔细演算演算，可不敢出岔子。魏监正连续掐指，口中嘀嘀咕咕，不知道在念叨些什么。好半晌后，突然暴喝一声：“若非是火象生辰主天阳，那便只能是名讳犯冲了。”不知宁妃娘娘和宋贵人的名讳可否透露给微臣？按照规矩，后宫女眷的闺名是不能外露。宁妃和宋昭对视一眼，又齐齐将目光投向萧景恒。宁妃自晚霜，宋贵人则单是一个招字。可是天日昭昭的昭，不妙！皇后的心思还真是周全。宁妃跋扈汉度，皇后害怕她会对自己腹中皇上动心思，所以设局要将宁妃困住。但若出现了纰漏，她也想好了后手补救，那就是让钦天监的人顺便将不祥之人的帽子扣在我头上。如今我是圣宠，皇后有孕不能侍寝，所以想断了我的恩宠。这不，其先发制人，后发又制于人，当真是好谋算。宋昭想到此处，有些无奈。那就没错了。回皇上，天阳为日，原来问题是出在宋贵人的名讳上。众人眸光一霎，皆落在宋昭身上。宋昭表现出一副慌张失措的模样。哎呀，竟然是宋贵人吗？前阵子宋贵人得知本宫有孕，日日都侍奉在本宫身边照顾的本宫无微不至。天阳灾星如何会是他？魏监正，你可是算错了。皇后娘娘如此说，那便正是印证了天象所示。正因为宋贵人日前常陪伴在您身侧，她虽心思纯良，但近日星象命格与皇后娘娘相冲，所以才会有了昨日的祸事。呵呵，此刻我还能说些什么？我又没做错事，也不需要替自己辩白，只能看着皇上会如何处理了。宋昭眼泛泪光，和萧景恒对视一眼，萧景恒的脸色瞬间阴沉下来，看向魏监正。宋贵人星象若当真冲撞皇后，那此事该如何应对？此事说来也不难，只需禁足宋贵人至皇后娘娘平安生产后，天阳星轨转变，再不与天府星象冲，便可解禁。你六说白道的，是将咱们都当成傻子哄吗？本宫再给你最后一次机会，老实告诉皇上是谁指使你再次满嘴胡诌。若不然，小心本宫撕烂你这张吐不出象牙的狗嘴！魏正德被宁飞吓得虚汗直冒，眼神闪烁。宋昭眼看萧景恒要开口，急忙站出来接过话头：“皇上，天象一事，宁信其有不可信无。若昭儿禁足，可保皇后娘娘母子平安；那昭儿愿意禁足瑶华宫，直至皇后娘娘平安生产。宋贵人能有此心，还真是难得。看来眼下这也是最好的法子了。”如此，便委屈宋贵人。宋昭看着后妃们一个个站出来夸赞自己，心中不由得冷笑。也对，如果我这个时候被禁足半年，他们这些久不成宠的嫔妃才能有机会。就在这时，宁妃大步走到宋昭面前。宋昭，你脑袋里是不是灌浆糊进去了？这事儿摆明了，就是有人要无中生有陷害你我。你且把你那不合意的善良收起来，这事儿不能就这么算了。皇上，秦天剑这厮含糊其辞说一想二，难道您当真觉得他没问题？臣妾以为你得彻查他才是。够了，爱妃，那便委屈你了。萧景恒撂下这话后，再不理会殿中任何一人，径直离开。江德顺上前，恭敬地将宋昭请回了瑶华宫。宋小主，说是禁足，但在吃穿用度上，内务府是不会苛待小主的。云山是贴身伺候您的丫头，奴才也就不屈他走了。但是旁的工人这阵子就不能伺候在小主身边了。有劳公公了。小主深明大义，今日是皇上都看在眼里，自不会亏待小主。奴才事实也会在御前替小主您说话的。宋昭痴痴然地点着头，像是是伤心到了极点。江德顺见状，只能无奈叹了一声，向宋昭行礼离开。云山进屋，小主，西偏殿的出入口都笑了哟。明儿的就是除夕了，这大过年的，皇上也忍心将你一个禁足在宫中啊？嗯其实这事儿明明还有转圜的余地，为何您就自请禁足了呢？宁妃说的对，那青天剑的监正的确是有古怪的，连你都能看出他有古怪，你觉得皇上会看不出吗？他当然看得出来，且比谁都看得清楚。既然皇上看出来了，他就应该详查此事，为何还要禁足小主？<笑>要他护着我，然后去质问皇后吗？中宫有喜，肚子里揣着底子，万事当然都得紧着他。我不过是个小小贵人，和江山社稷相比，算不得什么。且你没看见皇上走的时候，谁都没理，分明是已经给皇后脸色瞧了。小主识大体，可皇上也得认您的好儿啊。这要是真被禁足半年，等皇后那一胎生出来。皇上恐怕都把您给忘了。放心吧，我不会让自己禁足半年，我有把握，很快就会出去。七夜宫里各处都在放烟花，小印子拿着食盒进屋。小主，皇上惦记着您，这些吃食都是皇上特意整奴才给贵人民送来的。多谢皇上恩典，麻烦印公公了。宋昭话音刚落，随后开始猛烈的咳嗽起来。宋昭拿手绢捂住嘴，摊开手绢，上面是一滩血。
。小印子傻眼，小主您这是怎么了？我一切都好，这事儿你别告诉皇上，免得除夕佳节还要皇上为了我烦心。我乏了，公公回去复命吧。云山拿来一杯水给宋昭，小主，这杀几只子混了朱砂进去看着是很像血，但朱砂有毒。小主您还是快些漱了口，免得吞咽下去总要伤身。去找条干净的帕子来，我再擦擦。皇上自觉亏欠小主，小英子又是个爱巴结的，他一定会将小主卡写的事告诉皇上。皇上今夜肯定会来看望小主的，今夜皇上必然会来探望我。那个给我扣上灾星帽子的魏正德。今夜也必会死无葬身之地。我现在真的有些乏了，你也下去休息吧。是，奴婢告退。云山离开后，宋昭把带血的手帕放在桌上，抬头看向屋顶。你猫在上面那么久，是在做贼吗？屋顶之上传来一阵窸窣动静，接着就是一声落地的闷响。安王大咧咧的推门进屋，一脸痞笑的看向宋昭。做贼的分明是贵人，怎地还要倒打一耙？宋昭阴沉着眸色瞥了他一眼，并不接话。安王则大摇大摆的坐在了他面前。听说你放火烧了皇嫂。啧啧，这么大的罪，瞧着皇兄也不是实心要禁足你，连打门都不曾下药。这地痞流氓式的坐姿，真是让人厌烦。虽说今日除夕夜宴，姚平早早去了桐花台入席，工人们也可得半日假。但安王如此大咧咧，万一要是被人给瞧见了怎么办？和宫夜宴，王爷就这样溜了，不怕皇上起疑？怕。本王怕的要死，所以咱们得速战速决。安王突然起身朝宋昭伸手，吓得宋昭后退两步。劳烦贵人将东西交给我。宋昭打量了他半晌，安王举着手被宋昭晾了半天，顿时有些不耐烦。贵人这是何意？天机密令就在我身上，但王爷得先答应我一个请求，我才能把命令给你。你说，我要王爷帮我杀一个人。<咳>谁？青天剑监正，魏正德。不，是他呀，小爷我听说了，他跟皇兄说你是灾星，才导致你禁足，所以你是嫌他多嘴多舌，害得你大过年的冷冷清清独守空房，这才要送他上路。王爷觉得是便是，如何？这个忙王爷肯不肯帮？好，小爷答应你。宋昭得到安王许诺后，十分痛快的拿出天机密令交给了他。安王将天机密令收好，忽而冲宋昭抛去一记顽劣的笑，你就不怕我是在诓你？骗走密令却不帮你忙，王爷敢拿下密令，自然不会诓骗我。明日魏正德要是没死，我就会告诉皇上和太后，说是王爷逼迫我偷到天机密令的。你去告状，自己也难逃干系。难道你不怕死？我当然怕，但我知道王爷不会让我死的。我不过是个被皇上厌弃禁足的不祥之人，而王爷却是皇上最宠爱的幼帝。我相信王爷会护得自身周全，也会护得我的周全，不是吗？<笑>贵人当真有趣，这事小爷我会帮你摆平。不过我倒很好奇，为何你从头到尾都不过问我拿天机密令有何用？我问了你就不拿了吗？你就不怕出事？王爷还当真有闲情逸致，车轱辘话问个没完没了。我方才不是已经回答过王爷了吗？我不仅怕，我还怕得很。可若当真出了事，我活不了，王爷也活不了。即便王爷跑了，你母妃尚在后宫之中。王爷虽然是个不问朝政的逍遥散王，但却是出了名的孝顺。你都敢拿你母妃的命来与我做赌，我还怕什么？安王听了宋昭的话，脸色一变，一个劲的摇头。啧啧，所以小爷我一直都说，女人要是聪明起来，可就没男人什么事儿了。也就是皇兄一高人胆大，敢娶这么些女人塞到自己后宫里。若换做我，一个都嫌头疼。安王说罢，冲宋昭挥挥手，直接离开了屋子。宋昭长舒一口气，在桌前坐下。安王既然答应了我，那魏正德今夜必死无疑。只要他死了，那么皇上和皇后之间必定会互相猜忌，皇后会以为是皇上派人杀了魏正德，提醒他凡事不要做的太过；皇上也会以为是皇后为了永绝后患不露马脚。所以杀了魏正德灭口，哼！只要他一死，我便可轻而易举洗清灾星的身份，光明正大的从瑶华宫走出来。皇后自以为棋高一招摆了我一道，那么我便要他丢足汽车，机关算尽，却到头来落个满盘皆输的下场。宋昭仔细思索一阵后，觉得计划没有什么纰漏，取出琵琶独奏一曲《香妃怨》。正好被赶来的萧景恒收入耳中，爱妃的琴一本已经十分娴熟了，但今日听起来却错漏百出，让人听着哀怨。云山跑来，奴婢给皇上请安，奴婢现在就去通报小主。不必，你下去吧，朕直接过去。萧景恒快步走向宋昭房间，推开门，看到宋昭抱着琵琶，在烛火下黯然低泣，顿时心疼的不行。昭儿，宋昭抬头看到萧景恒，紧忙擦干眼泪跪下，皇上万福金安。朕说过。私下见朕，你不必行礼。萧景恒阔步走向宋昭，宋昭却惶恐地向后踉跄了两步，梨花带雨的模样，瞧着委屈极了。昭儿乃为不祥之人。
皇上还是莫要太过亲近，免得冲撞了皇上。萧景恒抱住宋昭，要你受苦是朕不对。还以为皇上也觉得昭儿是不祥之人，日后再也不会理睬了。朕从未信过旁人妄言，也从未将昭儿当做过灾星。眼下皇后有孕，亲天监所言朕不能不顾及。不过你放心，朕只会让你暂作禁足。你相信朕，朕很快就会让你光明正大、清清白白的从这里走出来。光明正大、清清白白，这话听着实在好笑。我哪一点不光明，哪一点不清白？又何须谁去证明？宋昭虽然心中嫌弃，却表现出一副感动的模样，将萧景恒抱得更紧了些。只要皇上相信，昭儿就什么都不在乎，什么也不觉得委屈。好了，不要哭了，朕陪坐一会。萧景恒和宋昭坐在床边，皇上怎么这个时候来了？朕惦记着你的身子。小燕子说你咳得厉害，竟卡了血，现下觉得如何？不过是咳嗽多了，带出点血痰而已。嫔妾已经要他不要告诉皇上了。他怎么还？朕知道你怕，朕担心，但关于你的一切，无论好坏，朕都想知道。朕将你禁足，心里也一直惦记着你。今夜除夕夜宴，环顾四下而不见你，总觉得心里空落落的，什么心思都没有。什么心思都没有？他一身的酒气，我又不是闻不见。安王尚且都能扯谎说喝醉了酒，趁机离席，跑到我这儿来取天机密令。他如果有心的话，也该一早就来了。不过他今日能来，也算是心里有我的。只不过我并不是唯一罢了。算了。反正我心里压根就没有他，这样一对比起来，我又有什么好气的呢？皇上记挂昭，昭儿亦是如此。宋昭泪眼汪汪的看着萧景恒，顿时勾得他神魂颠倒，也不顾一会还要去皇后宫中休息，抱起宋昭陷入温柔乡。春宵三分钟过后，宋昭拿起弄脏的被子，满脸娇羞。昭儿得先将过了汗的地方用水润一下。不然明个污渍干了就不好洗干净了。脏了丢了就是，不必你费神。这可不行，皇上忘了，这那福被是晋封常在的时候，皇上赏赐给的。既然是皇上的赏赐，便是皇上是心意，别说丢了，就是有一点破损，都能叫昭儿心疼死。臭宝，也就是你这样较真，才不是呢。皇上的情分，后宫人人都十分珍惜，就说皇后娘娘吧。娘娘盖的被亲是和皇上大婚时的龙凤被，娘娘就一直都盖着。难不成皇上也要说皇后娘娘较真？现在想想，幸好那日大火的时候，皇后娘娘是被严公公裹着一床素被给救出来的。若是身上披着龙凤被，再被火给燎了，那皇后娘娘肯定是要心疼坏了的。原本笑意盈盈的萧景恒。听到宋昭的话，脸色瞬间阴沉下去。当日皇后身边的严九德和双若都说，大火时他们进去救人的时候，皇后已经在房中昏厥过去。当时那样紧急的情况下，他们一心想着要救皇后，肯定会顺手拿过皇后床上的龙凤被，沾湿了水裹着皇后将她救出来。总不可能在生死关头特意取一床素被再来搭救。如此看来，就只有一个可能，那就是皇后一早就知道凤鸾宫当夜必然会起火。宋昭见萧景恒想是想得有些出神，知道自己的无心之言已经让他起了疑心，于是轻轻推了。萧景恒一下，皇上，皇上想什么呢？这样入神，时辰不早了，皇上还得去皇后娘娘宫中，这儿伺候您更衣吧。不必，今夜朕留下来陪你。按照老祖宗规矩，除夕夜皇帝是宿在皇后宫中的。若是平常，我肯定会规劝皇上恪守规矩，但今天我就只当自己是个受了委屈的小女人。皇后不是喜欢禁我足吗？那就让皇后尝尝，没被禁足却要独守空房是个怎样的滋味。第二天一早，宋昭还在熟睡，萧景恒叫来江德顺进屋。事情都办妥了吗？回皇上，魏正德已身死，但这件事并非是按魏动的手。他怎么死的？魏正德正在京都春日阁里花天酒地，暗卫赶去的时候，正撞见他从三楼的包厢窗户跌出来。颈骨折断就不活了。魏正德身上酒气重得很，或许是喝醉了酒自己摔下来了，也未可知。自己摔下来，呵，他死的还真是时候罢了。左右他横竖都是一死，这是到此为止。江德顺退下后，萧景恒则折返回榻前，看向熟睡的宋昭，心中顿时升起一个奇怪的念头：我对戒，当日是因为宋昭无心的一句话，要朕发现了宁妃送给他的那对粉珠耳饰有蹊跷；今日仍是因为他无心的一句话，要朕发现了皇后宫中大火，或许是一出自导自演的闹剧。如此多的巧合，倒让人觉得有些古怪。莫非他的纯良天真都是装出来的吗？